নমস্কার মই ডাক্তর সংগীতা দত্ত মনোরোগ চিকিৎসক আর আজি আমার বিষয় হল ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম বা আই বি এস আই বি এস এনেকা একটা সমস্যা যা আমি সাইকোসোমেটিক ইলনেস বলে কোম আর এনেকা একটা সমস্যাত এজন ব্যক্তিয়ে ভাত খারে লগে তো পেটটা কামুড়ে বা বেয়া লাগে আর লর মারি পায়খানা করবলে যায় তার বাহিরে তে এজন ব্যক্তিয়ে যেটা করবালে ফুরবলে যাবলে ওলাই তো আগতিয়াকে ভাবি লয় যে মোট পেটটা বেয়া লাগিব নাকি বা প্রকৃততে পেটটা বেয়া লাগে আর আকো পায়খানা করবলে যায় বহু সময়ত করবালে গলে সেই জেগাত জেগাখনত পায়খানা করা স্থান বিচারি ফুরে যাতে হঠাৎ পায়খানা করা লাগিলে যাতে অসুবিধা নহয় অর্থাৎ অনবরতে নিজের পেটটুক কেন্দ্র করে কিছু চিন্তা হয়ে থাকে আর সেই ভয়ট লাগিলে যে মোট পায়খানা লাগিব নাকি সচাকে কিন্তু লাগি যায় আর সেই ক্ষেত্রে লর মারি পায়খানা করে বহুবার যদি এনেকে পায়খানা করে সাধারণত পনিয়া হয় পায়খানা বা পাতল হয় আর আকো যদি যদি কলেকো যাবলে না থাকে বা যদি উদ্বিগ্নতা ভুগি থাকা নাই একু সমস্যা নাই পেটটু কিছুদিন আক ভালে থাকিব। সাধারণত এনেকা রোগী সকলে বিশ্বাস করে যে বেশি জলা মশলা খালে সমস্যাটা হব আর সেই কারণে ক্রমান্বয়ে জলা মশলাটা নে খাই স্বাভাবিক খাদ্যরপরাও আতরি থাকবলে চেষ্টা করে আর ক্রমান্বয়ে সিদ্ধ ভাত খাবলে ধরে বা যিক সিজুয়া বস্তু খাবলে ধরে কারণ মূর সরলে অহা বহু ইরিটেবল বাউল সিনড্রোমর তেনকা রোগী সকলে কয় যে বহুদিন ধরে বহু বছর ধরে একটা স্বাভাবিক খাদ্য সেবন করা নাই একবারে বইল বা সিদ্ধ খাদ্যহে খাই আছে সেয়া ভাত হব পে ওটস হব পে তরকারি হব পে বা শাক পাচলি হব পে সকল বইল করে খায় যাতে পেটট ভালে থাকে এই বুঝিবলে সক্ষম নহয় যে আসলতে আসলতেক বেশি জলা মশলা খাওয়ার কারণে সমস্যাটো হওয়া নাই বরঞ্চ মনত বা মগজুত এটা যেটা এনজাইটি বা উদ্বিগ্নতার পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে সেই উদ্বিগ্নতাটে এই পেটর সমস্যা হিসাবে প্রকাশ করেছে নিজকে গতি এটা সমস্যা ইয়ার বাহিরে কিছু সংখ্যক রোগীর আক পেটট বেয়া যদিও হয় প্রায় ভাগরে কিন্তু কিছু মানুষ আক পায়খানা টান হয় গতি কনস্টিপেশন হয় আর সেই ক্ষেত্রে নিয়মিয়াক পায়খানা নহয় আর সেইটু কারণে যথেষ্ট অসুবিধার সন্মুখীন হয়ে থাকে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম মানে ইতিমধ্যে কোয়ার নিচিনাক আমার মনের অবস্থার জড়িত বেশি যদি এনজাইটি হয় বেশি উদ্বিগ্নতা হয় তো আই বি এস বাড়ে আর যদি আমার মনটা শিথিল হয়ে থাকে তো আই বি এস কমে নিশ্চয় খাদ্যর ক্ষেত্রেও আমি অতিমাত্রা জলা মশলা খাবলে মানা করো কারণ ইতিমধ্যে পাকস্থল ইরিটেবল হয়ে আছে বেশি জলা মশলায় আর সমস্যাটা বৃদ্ধি করে কিন্তু সেই বলে আমি স্বাভাবিক খাদ্য ত্যাগ করবল নিদি গতি ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম হলে এজন মনোরোগ চিকিৎসকর ওসর যাওয়া উচিত এই ভিডিওটির মাধ্যমে মানে জানাব বিচার যে মনোরোগ চিকিৎসকর ওসর যাওয়া মানে আপনি পগলা হওয়া নহয় বহুতো গেস্ট্রো এন্ট্রোলজিস্ট আর মেডিসিনের চিকিৎসক সকলে আমালে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোমর এনেকা রোগী সমূহ আমালে পঠিয়ায় আর তেওঁলোকৰ যদি উদ্বিগ্নতাটো আমি কমাই দিব পড়ো সাইকোথেরাপি কাউন্সিলিং করে যদি আমি মনটো শরীরটু শিথিল করব পড়ো নিয়মিয়াক যোগ অভ্যাস বা ধ্যান যদি হতুয়াই করব পড়ো আর চিন্তা চর্চার ধরনটা যদি আমি শুধরাই দিব পড়ো যে ইতিবাচক চিন্তা চর্চা করাকে যদি আমি বনাব পড়ো তো বহু ক্ষেত্রে ইউটিউবল বাউল সিনড্রোম কমি যায় কিন্তু আরম্ভণিতে ঔষধ পাতি এনজাইটি কমার কারণে খুবই প্রয়োজনীয় কারণ ঔষধ পাতি নহলে সেই আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে যে কলেকো যাব নিব একু করব নিব কারণ পেটটা বেয়া হয়ে থাকে আর ইতিমধ্যে মানে কোয়ার নিচিনাক কিছু মানুষ কনস্টিপেশনও হয় আর সেই কারণে যেহেতু ভাবিলেই লগে লগে হয়ে যায় সেই কারণে আমি প্রথম অবস্থাত এই বিশ্বাস দিয়াব পড়ব লাগিব যে উদ্বিগ্নতা কমি অহার লগে এনজাইটি কমি অহার লগে লগে এই সমস্যাটো নাইকিয়া হয়ে গেছে যদি আপনাদের কারোবার ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম আছে ততাতয়াক এজন মনোরোগ চিকিৎসকর কাহ চাপক বহু বছর ধরে বিভিন্ন ঠাইলে গিয়ে থাকার প্রয়োজন নাই আর লগতে এটা স্বাভাবিক জীবন যাপন যাপন করক এটা অস্বাভাবিক জীবন যাপন সুমাই নপরব খাদ্য স্বাভাবিক খাওক নিশা ভালক খুব ইতিবাচক চিন্তা চর্চার গাকি হোক আর সেই পেটট বেয়া বলে ভাবি ভাবি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির হাত সারি চলবল চেষ্টা নকব সকল কামতে আপনাদের স্বাভাবিক রূপে যোগদান করক আর ইরিটেবল পাওয়াল সিনড্রোম সম্পূর্ণরূপে রিকভারি তাত পসিবল সম্ভব অর্থাৎ আরোগ্য হওয়াটো সম্ভব গতি আপনাদের চিকিৎসা লোক আমার এই ভিডিওটি লাইক করবলে বা সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরব অহাবার আক নতুন বিষয় লো আপনাদের ওসরলে আহিম তো নমস্কার